আচ্ছা চলো আমরা জ্যাকার শেডিং এ যাই জ্যাকার শেডিং হচ্ছে আমরা এতে করবে যে শেডিং মেকানিজম গুলো দেখেছিলাম অর্থাৎ টেপেট এবং ডবি সেম প্রিন্সিপালি কাজ করবে মানে সেম মূল পারপাস বা অবজেক্ট হচ্ছে সেম জাস্ট একটু डिफरेंट ওয়েতে মানে লিফটিং হবে এখানে অর্থাৎ ইয়ার্ন কে ডিভাইড করার জন্য একটু डिफरेंट একটা মেকানিজম আমরা ইউজ করব সেই মেকানিজমটাকে আমরা বলে থাকি জ্যাকার এবং যে লুমে এই মেকানিজমটা থাকে তাকে বলা হয় থাকে জ্যাকার লুম डिजाइन गो डे डबिलुमे इंडिविजुअल प्रत्येक कंट्रोल करते जिसमेंटेंटल फैब्रिके नर्माली जमदानी शी शी जैकार्टिकल देखते मध्य 
মধ্যসুতার মতো ঝুলে আছে এই কর্ড গুলোকে বলা হচ্ছে জেকার্ডের যে একটা হারনেস ইন্ডিভিজুয়াল এক একটা হারনেস এই হারনেস এর মাধ্যমে ইন্ডিভিজুয়াল একটা ওয়ার্প ইয়ান কে কন্ট্রোল করা হয় এবং леফট সাইডে দেখতে পাচ্ছো কিনা উপরের দিকে দেখো অনেক বড় এখানে কিছুটা পেপার পেপারের মতো একটা রোলের মতো দেখা যাচ্ছে যেটা কিনা একটা প্যাটার্ন চেইন আমি তো স্পটলাইট নিচ্ছি দেখার জন্য দেখতে পাচ্ছো এদিকে এই যে একটা পেপারের এরকম একটা লম্বা একটা চেইনের মতো মনে হচ্ছে এদিকে বান্ডেল আকারে রয়ে গেছে ভাঁজ করে রাখা হয়েছে এটা হচ্ছে প্যাটার্ন চেইন একটা ফেব্রিক তৈরি করার জন্য ফেব্রিকের ডিজাইন যত বড় হবে রিপিট সাইজ এরকম এক বিশাল বড় আমাদের কি এরকম প্যাটার্নের চেইন থাকবে প্যাটার্ন প্যাটার্ন কার্ড থাকে কার্ডগুলোকে একটার সঙ্গে একটা এরকম চেইন ফর্মে অ্যাটাচ করে এরকম স্টক করে রাখা হয় যখন এই ডিজাইনটা চেঞ্জ হয় তখন সাধারণত এটা ওই পুরো চেইনটাকে চেঞ্জ করতে হয় পুরো বান্ডেলটাকে চেঞ্জ করতে হয় আমরা যে স্কোপ অফ জ্যাকার্ডে দেখি এটা নরমালি এরকম হয় যে 2000 থেকে 6000 ইয়ার্স এট এনি ইনস্ট্যান্ট মানে আমাদের উইথ অনুযায়ী ফেব্রিক মানে আমাদের যে ফেব্রিক বা লুমের যে উইথ আছে এই উইথ অনুযায়ী আমাদের ইয়ারের সংখ্যাটা আসলে ডিপেন্ড করে যখন উইথ অনেক বেশি হবে তখন আমাদের এই নাম্বার অফ ইয়ার ইন্ডিভিজুয়াল ইয়ারের সংখ্যাটাও বেড়ে যায় অর্থাৎ কন্ট্রোল করার যে ক্যাপাসিটি সেটা অনেক বেড়ে যায় হুম নরমালি আমরা যেটা করি ডবির ক্যাপাসিটির लिफ्टिंग <coughs> मन <laughs> कार्ड सिलिंडार लिफ्टिंग फिगारिंग 
individual controlling points. According to type of shade, shade will depend on the type of shade, bottom close shade, center close shade, semi open, open. A different type of shade. According to pitch of jacket, jacket is pitch of jacket. If we have a jacket, we have a individual selection. We have a different type of needle use. We have a upper knife. 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 We have a metallic part. We have a rod. जेटा दी आम्रा मैंने मोशन टाके मने ऐसे की ना जी आम्रा जी इंडिविजुअल ऊपर जी नाइफ ऊपर जी नाइफ टा चिलो शे नाइफ ऐसे होंगे जी हुक टा चिलो आपार हुक शे आपार हुक के सिलेक्शन दे और जो नो अर्थात आमदा जी फीलर चिलो एक टा फीलर तो चिलो हुक फीलर फीलर तो एक टा सरोशे कनेक्टेड चिलो फिलर एक टा कनेक्टेड चिलो सर जो आर का फिलर चिलो नीचे थे के ऊपर इस सिलेक्शन दर जनो आम्रा ए टाइप पे नीडल टाइप पे एक टा मेटलिक रॉड यूज़ करता हूँ शेटे के बोला है थे के सिलेक्टिंग नीडल तो इसे नीडल टा अनेक शो में इटर डायमीटर टा अनेक फाइनर था के अनेक शो मीडियम था के अनेक शो इतने कोर्सर था के ये एक ही टाइप है जैक आड़े इधर ओने रंबरा देखो सिलेक्शन ने जो ना इलिमेंट यूज़ करी ये गुलो के हम अनेक शो में नीडल बोले थे के देखो इन्हें आज से हम देखा � ऐतो कोठीन ना एकदम शाहो जी इटा जस्ट है तो देखो एक है ना ये देखो सिलिंडर सिलिंडर के सामने वधर एक टा नीडल बोर्ड है से तो नीडल बोर्ड के पास है जो रेड कलर के जी कुल्लू देखा जाता है इंडिविजुअल एक टा होते नीडल मेटलिक एक टा पार्ट जस्ट आमदर जी आम्र जी स्विंग है नीडल यूज़ तो ये नीडल गुलो देखो बैक साइड में एक ने स्प्रिंग था के एवं फ्रंट साइड टा ये सिलेंडर के साथे ये पॉइंट है और तो नीडल बोर्डर शंगे एक ने जस्ट एट शामने इटा के प्रेस करा अवस्था था के जो दिकोनो करने होल पाए इटा शामने दिके चला जाए सिलेंडर भीतर दिके चला जाए जो दिकोल ना था के ताहल तो जब जेटे बोलते चल चिलाम ये नीडल को लो जेट देखते पाच्चो एवं ये जेट देखो इखना कू कासे ग्रीन कलर जेके लो भार्टिकल लाइन एकलो इंडिविजुअल एक एक टा हुक एवं हुक ये नीडल ये नीडल एवं हुक गुलो डायमीटर जोखोन एक टू कोर्सर होय तोखोन टके कोर्स पीस जैकेट बोला होय जोखोन टके � नीडल थे के आरके नीडल के गैप जो कौन अनेक बेशी है तो कौन ऐसे क्या बोलते हैं सम्रा कोर्स पी जैकर्ट अर्थात इटर सेंटर पॉइंट थे के इटर सेंटर पॉइंट दूसरे सेंटर पॉइंट इन मार्च करने जो गैप अर्थात जो डिस्टेंस टा इटर जो कौन बेशी है जो तो कौन हमरा बोला थे कि कोर्स पी जैकर्ट � ठीक है मैं अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ जैकर्ड जैकर्ड के पोजीशन ऊपर डिपेंड करे ऐसे जो भी लुमेंस शाप एक है लुमेंस रेस्पेक्ट के भार्टिकली थकते पड़े तो वो हो रहा है जनरली थकते पड़े अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ हार्नेस माउंटिंग हार्नेस माउंटिंग के ऊपर डिपेंड करे हम लोग इसको देखो दूसरा भाग नेक कोडे शंगे जो दी एक टा नेक कोडे शंगे जो दी इंडिविजुअल एक टा हार्नेस कोड कनेक्टेड थके तो अखन शेटे के बोला है तो के सिंगल टाइप दें एक उम्म हुई तो पर जो पॉइंटेड भावे जो दी एक टा कनेक्टेड थके हम लोग एक टू पर देख बोका एक टा पॉइंट एक शंगे एक टा पॉइंट थके कंट्रोल करा जाए तो अनेक जगह आज चाहे दो तीन जगह आज चाहे आठ दस जगह आज चाहे तो शेगुलों के अपना रिपीट टाइप ही शेपे काउंट करें थे क्या अर्थात रिपीट होते हैं एक शंके वाले के टाइप करें दाहा अर्थात एक जन जो कौन उठे लिफ्टिंग है तो कौन सेम वो ही पॉइंट गुलो जिगलो मील आसे सब गुलो के निये ऊपर दिखे उठे और जो भी राइट थे के पे थके शीट के बोला राइट हैंड साइड पे। अकॉर्डिंग तू सोर्स ऑफ पावर हैंड जेकर्ड होते हैं वे पावर जेकर्ड होते पड़े। तीन टा मेनली पीसी और मोशन आसान कर लो ड्राइव सिलेक्शन एवं लिफ्टिंग। ड्राइव होते हैं जे 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 खान थे के मोलो तो आमदर वीविंग मशीन टा के हमरा ड्राइव दे थक बो अत जे 
ড্রাইভের কারণে মেইনলি আসলে ড্রাইভটা পাবে যে কার্ডের মধ্যে নাইফস অর্থাৎ মেশিন থেকে যে কোনো একটা শেফটের মাধ্যমে মোশনটাকে ট্রান্সফার করে আমরা যে কার্ড মেকানিজমে নিয়ে যাই অর্থাৎ লুম থেকে যে কার্ডে যাই কারণ লুমের থেকে যে কার্ডটা একটা ডিফারেন্ট লুম থাকে নিচে আর যে কার্ডের টোটাল অ্যারেঞ্জমেন্টটা থাকবে উপরে এই ড্রাইভটা মূলত যাবে হলো ফার্স্ট টাইম নাইফসে অর্থাৎ নাইফ যে থাকে এখানে কয়েকটা সেট নাইফ থাকে এই নাইফের এই সেটটাকে আমরা বলে থাকি গ্রিফি একটু পর আমরা দেখব সেই গ্রিফিতে মূলত মোশনটা যাবে এবং সেখান থেকে সিলেকশন দেওয়ার জন্য আমরা নিডিল স্প্রিং এরপরে কার্ড সিলিন্ডার এবং নিডিল পেপার এবং পেপার প্যাটার্ন আছে এখানে যে আমরা একটু দেখলাম যে প্যাটার্ন কার্ড আছে এই কার্ডের কার্ডের মাধ্যমে আমরা সিলেকশনটা দিয়ে থাকি সিলেকশন পাওয়ার পরে যেটা হবে এটা লিফটিং হবে লিফটিং এর জন্য কি কি রেসপন্সিবল সেটা হলো হুক এবং সেখানে হুকের সঙ্গে কানেক্টেড আছে নেক কর্ড হার্নেস কর্ড মেস এবং ওয়েটস স্প্রিং এবং ইলাস্টোমারের মাধ্যমে আমরা মূলত লিফটিংটা করে থাকি আচ্ছা যে এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা মনে হয় যে লেফট সাইডে দেখো আমি একটা ইয়া দিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে এখানে কিছু দেখো পেপার পাঞ্চ করা আছে দেখতে পাচ্ছ ছোট ছোট পেপার কার্ড গুলোকে পাঞ্চ করা দেখা যাচ্ছে পাঞ্চ করা অবস্থায় আছে হোল অবস্থায় আছে এই পাঞ্চ করা পেপার কার্ড গুলোর মাধ্যমে মূলত আমরা এই জ্যাকার্ড কে সিলেকশন দিয়ে থাকি এবং এটা যে সিলিন্ডারের উপরে বসানো সেটাকে বলা হয় প্যাটার্ন সিলিন্ডার এবং ইন্ডিভিজুয়াল এক একটা হচ্ছে প্যাটার্ন কার্ড এবং এই যে চেইন আকারে এটাকে কানেক্টেড করে দেওয়া হচ্ছে সেটা হলো প্যাটার্ন চেইন এটা থেকে মূলত আমরা জ্যাকার্ড কে সিলেকশন দিয়ে থাকি এটা হ্যান্ড জ্যাকার্ড দেখানো আছে বাই হ্যান্ড হাতে এটাকে ড্রাইভ দেওয়া যায় এই দেখো এই সাইডে আমরা যে হ্যান্ড লুম গুলো দেখি সেটা মূলত এরকমই ছিল আমাদের একটা আছে হ্যান্ড জ্যাকার্ড আমরা দেখাবো এক্সপেরিমেন্ট ইনশাল্লাহ কিভাবে এটা কাজ করে টোটাল মেকানিজমটা দেখাবো সেম এই রকমই আমাদের একটা জ্যাকার্ড রয়ে গেছে আমাদের ল্যাবে আছে संख्याल অর্থাৎ যতগুলো নাম্বার অফ হুক থাকবে ততগুলো নাম্বার অফ নিডল থাকে এবং প্রত্যেকটার জন্য একটা করে নেক কর্ড ইউজ করা হয় এক একটা হুকে একটা করে নেক কর্ড থাকবে এবং এই নেক কর্ডটাকে নিচে নেক কর্ড কি আমরা দেখবো এখন দেখতেছি এবং সিলিন্ডারটা প্রত্যেক পিকে একবার করে রোটেট করে অর্থাৎ একটা টার্ন রোটেট করে এবং এখানে বটম ক্লোজ শেড প্রডিউস হয়ে থাকে সিঙ্গেল লিফ সিঙ্গেল সিলিন্ডার চেকারে এটা একটা সিঙ্গেল লিফ সিঙ্গেল সিলিন্ডার চেকার सामने इंडिविजुअल निडिल रही गेसते प्रत्येक এই নিডিল গুলো শেষ প্রান্ত গুলো অর্থাৎ নিডিল এর লাস্ট পোর্শন যেটা আছে লাস্ট প্রান্ত গুলো এখানে একটা নিডিল বোর্ডের সাথে এখানে কানেক্টেড আছে এবং এই নিডিল বোর্ডটা এই সিলিন্ডারের সাথে অ্যাটাচ অবস্থায় আছে সামনেই আছে জাস্ট এবং সিলিন্ডারের সামনে দেখো এই যে এখানে একটা করে দাগ দেওয়া আছে এটা হচ্ছে একটা প্যাটার্ন কার্ড এটা চেইন আকারে আছে এটা অনেক বড় হইতে পারে এটা একটু একটু ফেব্রিকের রিপিট সাইজের উপর ডিপেন্ড করে তো এই কার্ডের ভিতরে যখন পাঁচ করা পাবে কোন একটা জায়গায় কোন একটা পজিশনে যদি হোল থাকে হোল পজিশন পাওয়া যায় তো হোল পজিশন পাওয়ার কারণে এই স্প্রিং তো সবসময় এটাকে সামনে দিকে প্রেস করে আসে প্রেস করে থাকার কারণে অ্যাট দ্য সেম টাইম হয় যখন সে এখানে একটা হোল খুঁজে পাবে হোল পাওয়ার কারণে এটা সামনে দিকে কিছুটা মুভ করবে স্প্রিং এর ফোর্সের কারণে যখন সামনে দিকে চলে যাবে দেখো ও যখন সামনে দিকে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটার সঙ্গে একটা করে কি আছে গ্রিন কালার এগুলো ভার্টিক্যালি কি নিউজাল এক একটা তুমি শুনতে পাচ্ছ আমাকে জি স্যার হুক আছে আজকে ভার্টিক্যাল যেটা হ্যাঁ ভার্টিক্যালি হুক আছে অর্থাৎ এই নিডিলটা যখন সামনের দিকে মুভ করবে তো দেখো এখানে ক্র্যাঙ্ক করা আছে বাঁকা আছে বাঁকা থাকার কারণে ও এটাকে কি করবে হুকটাকে সামনের দিকে নিয়ে যাবে তো হুকটা যখন সামনের দিকে যাচ্ছে তো হুকটা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখো হুক যখন সামনের দিকে যাচ্ছে হুক যাওয়ার সময় দেখো ওই উপরে যে গ্রিফি আছে গ্রিফি হলো জাস্ট এই পুরো সেটটাকে বলা হয়েছে গ্রিফি 
इंडिविजुअल एक एक तरह देखो ब्लैक कलर के छोटे छोटे दाग दाग से ये लोग पे नाइफ बोलते हैं ये नाइफ इस साथे देखो नाइफ इस शंगे ये हुक टा तो अपन एंगेज हो जाते हैं ठीक एक ही रोकों में भाई हमारा डॉबी तो देखे चिलाम ना जब प्रत्येक बारी नाइफ टा ऊपर जो दूसरे आपन नाइफ एवं लॉन नाइफ चिलो एक बार आपन नाइफ टा पीछों ने दिखे जा चिलो लॉन नाइफ टा एक बार शामने दिखे जा चिलो ठीक एक टा साइकिल कोरे अब रिवर्स हो चिलो ऑपोजिट भावे तो एक ही रोको में एक है ना घटना घटे प्रत्येक साइकिले एक रीफिट अ पूरा सेट अ और तब जिस छोटे छोटे नाइफ गुला साइकिलों एक ऊपर दिखे उठे देन अब अरे नीचे नहीं में आशे जब खून ऊपर दिखे उठ पे लिफ्टिंग हो पे तो खून जेगुलो सिलेक्शन पावे और तब जेह होगुलो नाइफ एरे को ऊपर पोजीशन चला इखने जस्ट एक तो उल्टा दिखते के देखना सार की सुना दूध जा इखने जस्ट दूध जा दिए कुछ सिंपली देखना सो तुमरा पूरी खेल शुद्ध मतलब एक रकम दूध जा दूध जा नीडी लेवल दूध जा हुक दे देखा ले हो बे पूरा मैकेनिज्म टा मने एक बारे आठ दस्ता हुक आकता हो बे एक रकम जरूरी ना जस्ट दूध जा एक तो ये नीडल के देखो एक ने स्प्रिंगर में तो में दो इटा नीडल के प्रेस कर रखा हुआ है इसे तो जेको ना एक ने नीडल ऐसा हमने का होल क्रिएट कर दिया हुआ है इसे वही पांच कोरे हमरा कार्डेल भी तो रे डिजाइन होने जो एक ने हमरा जेको ना भावे हमरा आगे तक ये टस डिजाइन होने जो एक ने का होल क्रिएट करा हुआ है तो होल क्रिएट करा करना जेतु स्प्रिंग ऐड के प्रेस कर रख से तो नीडल टक ही हो बेकुल मुक्त कर बेना एक ने देखो लेफ्ट लेफ्ट साइड जेह होल टा पावर करने बॉक्सर भी तो रे और तो सिलेंडर भी तो रे किचन आ टूटी कैसे देखते बच्चों सामने दिखे तो ये हुक टा के वो किंतु वो शामिल दिखे नहीं आज चिकित्सा और तो लेफ्ट साइड नहीं आज चिकित्सा तो लेफ्ट साइड में आशा कारों ने ये नाइफ फेड सेट और तो ये एक टाइप है सेक नार्क टाइप है ये दो जान नाइफ जोखन ऊपर दिखे उठ बे तो खौन ये हुक टा के नहीं किंतु ऊपर दिखे उठ बे ये हुक जोखन � इन नेक कोटा ऊपर दिखे उठ बे तो नेक कोटे शंगे लगाना होता है मधुरे के ना हार्नेस कोट हार्नेस कोट ऐसे एक टन नेक कोटे शायद एक ना दिन कोटे हार्नेस कोट कनेक्टेड ऐसे देखो तो एक टन नेक कोटे शंगे सर तीन टा तीन टा ये तीन टा हार्नेस कोट के नीचे ऊपर दिखे उठ बे ये तीन टा हार्नेस कोट जोखन उठते स लिफ्टिंग होच्छे ये तीन टा वार्पियन जोखन लिफ्टिंग होच्छे तार माने कि बाकी यान गुलो सपोज़ जो दिसरा ने छाटा यान नहीं एक टा हमरा फैब्रिक तो लिखो तीन टा यानो पुरे के लो बाकी तीन टा यान नीचे दिखा से तार माने इखने एक टा शेड प्रोड्यूस होच्छे ये शेड प्रोड्यूस थर पुरे ये लेफ्ट के तो जे यान गुलो के हमला सिलेक्शन दी थे जाची, शे यान टा जे हुके शते आसे, और तो जे नीडले शंगे आसे, शे नीडले शामने एक है ना पांच कार्ड टा जोखन दी वो, शे कार्डर मोते एक टा होल क्रिएट कर दी तो अबे ये होल क्रिएट करो जो ना वाला दाग टा मशीन यूज़ करी, शे टा हमरा नीडल पांचिंग मशीन यूज अबों ए जी सिलेंडर टा टा ए सिलेंडर टा रोटेट करता था के जब उन एक ओन ए पार्ट का से जस्ट एक टा साइकल कंप्लीट होने ये और तो एक टा लूम साइकल कंप्लीट होने टक घुड़े जावे जाओ पूरे ए पास ही चला ए साइड टा तो कौन शामने चला रहे थे तो आवर रोटेट करते और तो चार टा साइड ये टा कंटिन्यूस इट घुड़ते थ अबों देखो सिलेंडर टा एरकोम जे की बोले जोखन घुटते से तो ये पैटर्न काट बोलो सिलेंडर टा घराशो में पैटर्न काट टा ऊपर दिए एक एर पौरे चलते थके और तो फर्स्ट ए काट टा जो देख नंबर थके दें ए काट टा चला जो दूसरा नंबर तीन नंबर चार नंबर ऊपर हमरा ये अकॉर्डिंग टू फैब्रिक फैब्रिक डिजाइन फैब्रिक की रिपीट होनो चाहिए एक है ना पैटर्न कार्ड है चेन ये पैटर्न कार्ड है जो नंबर ऑफ पैटर्न कार्ड था क्योंकि जो पैटर्न चेन था कि शेडल लेंथ डिपेंड करे इधर ऊपर आता पैटर्न कार्ड टक कतो बोलो होगे कतो बोलो पिक मिले हमारे ए रिपीट टक तो नहीं होते साथ कतो बोलो माने उ
স্যার এখানে হচ্ছে হলো লিফটিং আর লাউডিং দুটেতে হচ্ছে হলো মেকানিক্যালি হবে সিলিন্ডারে হচ্ছে আমাদের প্যাটার্ন অনুযায়ী দেখতে হবে সরি বুঝি নাই স্যার এখানে হচ্ছে আমাদের যে লিফটিং আর লাউডিং আছে দুটেতে হচ্ছে হলো মেকানিক্যালি হচ্ছে মানে সিলিন্ডারের মাধ্যমে এখানে ওই যে কার্ডের মাধ্যমে কার্ডের মাধ্যমে মূলত আমরা সিলেকশনটা দিচ্ছি প্যাটার্ন কার্ডের মাধ্যমে স্যার এখানে কি হচ্ছে যে বেসিক্যালি আমার শেডিং মানে যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা শেডিং অনলি শেডিং যে কার্ডে আমরা ইউজ করতেছি অনলি শেডিং অর্থাৎ ওয়ার্প ইয়ারকে দুটো লেয়ারে ডিভাইড করার জন্য আমরা ইউজ করতেছি আর কিছু না স্যার এটা কি তাহলে স্যার নেগেটিভ হচ্ছে না স্যার পজিটিভ হচ্ছে এটা কি হচ্ছে তোমরা বলো তো এটা তো আমরা শুধু লিফটিং করতেছি লোয়ারিংটা কে করতেছে বলো তো এখানে দেখো তো এটাতে নিচে কিছু দাও আছে না স্যার ওয়ারপিয়ান যেখানে শেষ হইতো সেটা নিচে ব্ল্যাক কালারে একটু কোরসার কিছু একটা মনে হয় এটা স্প্রিং আছে স্যার স্প্রিং আছে স্প্রিং অথবা ডেড ওয়েট কিছু একটা আছে তাই না ওয়েট স্প্রিং আছে দেখো এই যে ওয়েট স্প্রিং অর্থাৎ ডেড ওয়েটের সঙ্গে স্প্রিং অ্যাটাচ করা আছে অর্থাৎ এখানে লিফটিংটা হচ্ছে যখনই লিফটিংটা সিলেকশনটা পাবে না অর্থাৎ এই দেখো রাইট সাইডে যেটা ছিল এটা যখন সিলেকশন পাচ্ছে না তখন এটাকে লোয়ারিং কি করতেছে शून्य चल এনিমেশন আছে সেটাতে আশা করি ক্লিয়ার হবে ওটা এটাও सेम জিনিস অনেকগুলোকে একসাথে এখানে হুক নেক পোর্ট এবং এখানে কম্বার বোর্ডটাকে দেখানো আছে এখানে যে সিরিয়ালটা করা হয় কিভাবে করা হয় অর্থাৎ আমি যে ওই যে প্যাটার্ন কার্ডটা যে কাটবো অর্থাৎ কত নাম্বার আমার सपोज ধরো 401 নাম্বারটাকে আমি সিলেকশন দিতে চাই 405 নাম্বারটা সিলেকশন দিতে চাই এই নাম্বারিংটা কিভাবে করব সেই সিকোয়েন্সটা এখানে দেখানো আছে আর কিছু না এই সিকোয়েন্স অনুযায়ী প্যাটার্ন কার্ডে অর্থাৎ যতগুলো আমার এখানে মানে এই যে কম্বার বোর্ডের ভিতরে দেখো আমার যতগুলো নেক কর্ড থাকবে আর যতগুলো সিলেকশন পয়েন্ট থাকবে ততগুলো আমাকে হোল্ড করার অপশন থাকে থাকতে হয় নরমালি যখন 200 যদি আমি 200 পয়েন্টে কন্ট্রোল করার আমার ক্যাপাবিলিটি থাকে তো 200 হোল্ড করার ক্যাপাসিটি থাকবে আমার কার্ডের ভিতরে এই 200 এর ভিতরে আমি सपोज এক নাম্বারটা 10 নাম্বারটা 150 নাম্বারটা সিলেকশন দিতে চাই ফার্স্ট লং সাইকেলে তখন ওই পয়েন্ট গুলোকে আমি তখন হোল ক্রিয়েট করে দেব উপরে ওই যে কার্ডের ভিতরে কার্ডে হোল ক্রিয়েট করলে ওই কার্ডের ভিতরে নিডল ঢুকে যাবে এবং নিডলের সঙ্গে সঙ্গে হুকটা সিলেকশন পেয়ে যাবে এবং হুক যখন উঠবে ওই सेम যেটা আমি চাচ্ছি ওই ইয়ানটা তখন সিলেকশন পাবে বুঝতে পারছো কি না এটা হচ্ছে একটা প্লেন উইপ 1 বাই 1 অর্থাৎ এক্স এর আপ হচ্ছে এক্স এর ডাউন হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা প্যাটার্ন উইপ দেখো আমি যখন যেটাকে চাচ্ছি সিলেকশন দিতে পারছি চাইলে একটা ইন্ডিভিজুয়াল ইয়ান কে চাইলে আমি এক্স এর ইয়ান কে এটাকে বলা হয় থেকে প্যাটার্ন উইপ এবং এই যে হারনেস
এবং এটা হলো প্যাটার্ন চেইন এবং প্যাটার্ন কার্ড গুলোকে চেইন আকারে এখানে সাজানো আছে এবং এই প্যাটার্ন চেইনটা কিভাবে ডিজাইন করা হয় সেটা দেখো ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা যে কোনো একটা ফিগার যদি আমরা এটা ফেব্রিকে আনতে চাই সরি যে কোনো একটা ফিগার যদি আমি ফেব্রিকে নিয়ে আসতে চাই যে কোনো একটা মোটিভকে নিয়ে আসতে চাই সেক্ষেত্রে আমাকে সেটা আগে গ্রাফে নিয়ে যেতে হয় অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল পিক্সেল আকারে আমাকে এটা ডিভাইড করতে হয় এবং সেই প্রত্যেকটা ঘরকে তখন ধরা হয় যে এটা একটা পয়েন্ট সেই পয়েন্টটাকে তখন লিফটিং এর জন্য সিলেক্ট করা হয় যে এটা একটা ইয়ার্ন হিসেবে কাউন্ট করে এটা ইন্টারলেসিং পয়েন্ট হিসেবে কাউন্ট করে সেটাকে লিফটিং এর জন্য তখন সেটাকে ওই কার্ডে পাঞ্চ করা হয় ওই পয়েন্টটাকে ওই পাঞ্চিং পয়েন্টে তখন যে ইয়ার্নটা থাকে সেই সেই ইয়ার্নটা সিলেকশন পায় रेड कलर এলিমেন্ট উপরে দিক করতেছে সেটা হলো একটা নাইফ নাইফের পুরো সেট এটা সবসময় উপরে ওঠে তো যে সমস্ত নাইফের সঙ্গে হুক গুলো সিলেক্টেড হয় সেগুলো কেবল মাত্র লিফটিং হয় এবং এটার সঙ্গে দেখো হারনেস কর্ড এবং নেক কর্ডের মাধ্যমে ওয়ার্ক ইয়ান কে কানেক্টেড করে দেওয়া আছে আর এই পাশে স্প্রিং বক্স স্প্রিং এটাকে প্রেস করে রাখছে কন্টিনিউয়াস আচ্ছা এখানে কেউ বুঝো নাই এরকম কেউ আসো বলো দেখি কোথায় কোন পয়েন্টে প্রবলেম আছে আমরা सेम এই জিনিসটাই কিন্তু দেখলাম এখন স্যার এখানে একটা কোশ্চেন ছিল এবার সো কিছুটা এখানে কারোর প্রবলেম থাকলে বলো স্যার একটা কোশ্চেন ছিল বলো বলো नीचे देखो जखनेशन टे এখানে একটা নেক কর্ডের সঙ্গে 
কয়টা হারনেস কর্ড আছে স্যার তিনটা তিনটা তো এইজন্য আমরা যখন এই একটা নেক কর্ডের সঙ্গে যখন একটা আমরা যদি সিঙ্গেল একটা হারনেস কর্ডকে টাই আপ করতাম তখন এটাকে বলতাম আমরা সিঙ্গেল টাই আপ অর্থাৎ নেক কর্ডের সঙ্গে একটা নেক কর্ড ইন্ডিভিজুয়াল এক একটা হারনেস কর্ডকে কন্ট্রোল করবে তখন আমরা এটাকে বলে থাকি সিঙ্গেল টাই আপ অর্থাৎ টাই আপটা অর্থাৎ এখানে যে বাধা হবে সেটা আলাদা আলাদা হবে অর্থাৎ একটা নেক কর্ড একটা হারনেস কর্ডকে টাই আপ করবে সেটাকে বলা হবে সিঙ্গেল টাই আপ বুঝতে পারছো আর যখন একটা নেক কর্ড सपोज যদি আমরা দেখি চলো একটু ডিজাইন দেখি কিছু ডিজাইন আছে না এরকম যেটা কিনা একটা সিমেট্রিক ডিজাইন একটা ফেব্রিকে ফুল ফেব্রিকে এই ধরনের একটা সিমেট্রিক ডিজাইন যদি চলে আসে যেটার বিভিন্ন পয়েন্ট মিল আছে আবারো বলতেছি একটা অনলি ওয়ান সিমেট্রিক ডিজাইন ফুল উইডতে যদি থাকে বড় একটা ডিজাইন এরকম কোন একটা ডিজাইন একটা ফেব্রিকে আসছে ফুল ফেব্রিকের উইড জুড়ে এটার কিছু কিছু পয়েন্ট सेम যেমন এই পয়েন্টের সঙ্গে এই পয়েন্ট একই না सेम পয়েন্ট না অর্থাৎ একই পজিশনে দুইটা জাস্ট শুধু একটু আমরা সিমেট্রিক্যালি এটা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারতেছি কিন্তু পয়েন্ট কিন্তু सेम পয়েন্টে আছে অর্থাৎ একই রকম মোটিফ আছে তো এই যে পয়েন্টগুলো আছে এই পয়েন্টগুলো सेम থাকার কারণে এই পয়েন্টগুলোকে আমরা চাইলে একটা নেক কর্ড দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারি অর্থাৎ এক নেক কর্ডের সাথে এখানে যে হারনেস কর্ডটা দিব অর্থাৎ এখানে যে হেল ডাইটা থাকবে এখানে যে হেল ডাইটা থাকবে এই দুইটাকে যদি একটা নেক কর্ডের সাথে কানেক্টেড করে দিই বেঁধে দিই তো যখন লিফটিং হবে এই পয়েন্টও प्रोड्यूस হবে এই পয়েন্টও प्रोड्यूस হবে এট এ টাইম কারণ এদিক থেকে যখন ওএফটি অন ইনসার্শন করব তখন দেখা যাবে এখানে লিফটিং এখানে লিফটিং सेम রাখতে হবে कारण একসাথে কন্ট্রোল করা হচ্ছে অর্থাৎ একসঙ্গে লিফটিং হচ্ছে অর্থাৎ একটা নেক কর্ডের সঙ্গে তখন এই পয়েন্ট গুলোকে টাই আপ করে দেওয়া হচ্ছে এই ধরনের টাই আপকে বলা হয় থাকে পয়েন্টেড টাই আপ বুঝছো আর যদি হয় এরকম কোন অ্যাসিমেট্রিক ডিজাইন আসলো ফুল উইডথে একটা মাত্র অ্যাসিমেট্রিক ডিজাইন আসলো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এর কোনো পয়েন্টের সাথে কোনো পয়েন্টের মিল নেই मन এটা একটা সাপোজ ধরে নিলাম একটা ডিজাইন এটা পাশাপাশি কপি হইছে না অনেকগুলো উইড বরাবর এখানে একটা আছে পাশে একটা আছে পাশে একটা আছে এভাবে একই উইড তো অর্থাৎ একই অ্যালাইনমেন্টে একই সঙ্গে পাশাপাশি অনেকগুলো রিপিটের মধ্যে অনেকগুলো এটা কপি হতে পারে না একটা অ্যাসিমেট্রিক ডিজাইন কপি হতে পারে তো सेम এটা 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 একই ধরনের তো এই ধরনের যখন কপি হচ্ছে অর্থাৎ মোর দ্যান ওয়ান অ্যাসিমেট্রিক ডিজাইন যখন सेम উইডের মধ্যে আসছে অর্থাৎ একটা রিপিটের ভিতরে আসছে তখন যে টাইপটা করি আমরা সেটাকে বলা হয় থেকে রিপিটেড টাইপ भार्टिकलिटिकल তখন অর্থাৎ 90 ডিগ্রিতে অর্থাৎ ওই যে মেকানিজমটা আছে এর সাথে জাস্ট 
just 90 degree bure it has just lumen respected lumen upore to the ami bosha among she is with the harness go look amounting for even combo board is set for it she system to get a mechanism to come up on the key london system among a loan to get all of the key london jacket room london system a mounting a harness mounting like a ball of it again i think important time was a jacket with a shuttle casting out আমরা ডবি এবং ক্যাপেটের ভিতরে যে রিড ইউজ করি সেই রিডটা কিন্তু থাকে ফিক্সড সেই রিড রিড ফিক্সড বলতে কি সেই রিডটা কিন্তু আমরা মানে যে কোনো একটা ইপিআই এর জন্য একটা রিড সেট করে দিলাম তো যখন ইপিআই চেঞ্জ হচ্ছে এরপরে কিন্তু ওই রিডটাকে আমি চেঞ্জ করে ফেলেছি চেঞ্জ করে আরেকটা রিড দিয়ে দিলাম যে রিডের ইপিআই অর্থাৎ রিডের যে ড্যান্ট আছে ড্যান্টের ডেনসিটি এটা কিন্তু কম বেশি আমরা করে নিতে পারতে জাস্ট রিডটা চেঞ্জ করে কিন্তু জ্যাকার্ডের ক্ষেত্রে এটা আমাদের চাইলেই আমরা এই যে ইনস পার সিএম যেটা অর্থাৎ ইপিআই টা চাইলেই আমরা একটা ফেব্রিকের জন্য কমাই ফেলতে পারি না এটা চাইলেই রিডিউস করতে পারি না তো এই রিডিউস করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হয় এখানে একটু डिफरेंट ওয়েতে রিডিউসটা করতে হয় সেটা হলো আমাদেরকে এই যে যে হো আমাদের যে কম্বার বোর্ড আছে এই কম্বার বোর্ডের এই ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ইনস পার সিএম এটা ওই যে হারনেস সিস্টেম যেটা আছে এই হারনেস সিস্টেমে অর্থাৎ কম্বার বোর্ডে এবং আমাদের যে টোটাল যে নাম্বার অফ জ্যাকার্ড আছে সেটা কিন্তু ফিক্সড আমি চাইলেই এটাকে এখান থেকে বাড়াইতে পারবো যেটা আছে সেটা কিন্তু আমার ফিক্স থাকবে তো আমি চাইলে এখান থেকে কিছু কমাইতে পারবো এই কমানোর ওয়েটা হচ্ছে এই কাস্টিং আউট কাস্টিং আউটটা আমরা দুই ভাবে কমাই থাকি একটা হলো কাস্টিং আউট অফ মেইল আই অর্থাৎ যে মেইল আই গুলো আছে এগুলো থেকে জাস্ট মানে একেবারে ইকুয়ালি একটা পর পর একটা পর পর এইভাবে গ্যাপ দিয়ে আমি চাইলে এখান থেকে একটা করে আই কে জাস্ট বাদ দিয়ে আমি যখন বাদ দিয়ে এখানে ইয়া করব থ্রেডিং করব তখন আমার এটা পসিবল হবে যে এখানে এন্ডস পার সিএমটা রিডিউস করব এই প্রসেসটাকে বলা হয় কাস্টিং আউট অফ মেইল আই অর্থাৎ মেইল আই থেকে অর্থাৎ যে হেল্ড আই আছে এই আই থেকে যে আমি রিডিউস করতেছি অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল একটা পর পর একটাই মানে ওয়ারপিয়ান কে আমি যখন যখন অর্ডার চেঞ্জ হচ্ছে আমার ইপিআই চেঞ্জ হচ্ছে এন্ডস পার ই চেঞ্জ হচ্ছে তখন এই যে রিডিউস করতেছে এই রিডিউস করার প্রসেসকে আমরা বলতেছি কাস্টিং আউট অফ মেইল আই আরেকটা হতে পারে যে কম্বার বোর্ড থেকে আমি যে হারনেস গুলো আছে এটাকে রিডিউস করব সেটাকে বলা হয় কাস্টিং আউট অফ কম্বার বোর্ড সুতরাং এখানে দুইটা জিনিস একটু ক্লিয়ারলি মনে রাখার জন্য বলতেছি সেটা হলো যে আমরা চাইলে এখানে আমাদের এন্ডস পার সিএম এটা আমরা বাড়াইতে পারবো না এটা আমাদের যা আছে একটা জ্যাকেটের জন্য এটা ফিক্স চাইলে কি করতে পারবো এখান থেকে কিছু রিডিউস করতে পারবো কমাইতে পারবো কমানোর ওয়েটা কি কমানোর ওয়েটা হচ্ছে আমাদেরকে ইন্ডিভিজুয়াল একটা পর পর একটা যদি আমি হেল্ড আই থেকে একটা করে ইয়ার্ন গ্যাপ দিয়ে দিই অর্থাৎ একটা পর পর একটা পর পর গ্যাপ দিয়ে দিই তো তখন এটা পসিবল হবে তো এই যে একটা পর পর একটা গ্যাপ দিয়ে দিলাম একটা পর পর একটা ইয়ার ইয়ার্নকে বাদ দিয়ে এভাবে আমি থ্রেডিং করলাম সাপোজ আগে ছয় হাজার ছিল এখন সাপোজ ধরে নিলাম যে এখন চার হাজার ইয়ার্ন ইন্ডস আমার একটা ফেব্রিক তৈরি করতে হবে এই দুই হাজার ইন্ডসকে যে বাদ দিতে হবে এটা এভাবে করতে হবে যেমন দুইটা পর পর একটা করে ইয়ার্নকে আমি গ্যাপ দিব এই গ্যাপ বলতে আমার জাস্ট বিমের মধ্যে এই ইয়ার্নটা থাকবে না তো আমি তো এক দিক থেকে বাদ দিয়ে দিলে টোটাল উইথটা আমার কমে যাবে তো উইথ যদি সেম রাখতে চাই সেম সিক্সটি ইঞ্চি উইথের মধ্যে আগে ছিল ছয় হাজার ইয়ার্ন এখন যদি চার হাজার ইয়ার্ন দিয়ে কোনো ফেব্রিক তৈরি করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হবে অবশ্যই ওই দুইটা পর পর একটা বা তিনটা পর পর একটা একটা সিকোয়েন্স মেনটেন করে ফুল উইথের থেকে আমাকে একটা করে এন্ড করে বাদ দিয়ে যেতে হবে এই বাদ দেওয়ার প্রসেস রিডিউস করার প্রসেসকে বলা হয় কাস্টিং আউট কাস্টিং আউট অফ মেইল এবং কাস্টিং আউট অফ কম্বার বোর্ড এই অ্যাভয়েডিং ড্রয়িং ইন থ্রু সার্টেন নাম্বার অফ মেইল আইস র্যান্ডমলি এই র্যান্ডমলি বলতে বোঝাচ্ছে জাস্ট একটা নির্দিষ্ট সিকোয়েন্স মেনটেন করে फलो कर ইলেকট্রনিক জ্যাকার্ড আমাদের নাই সিরো আছে জাস্ট একটু আইডিয়া দিচ্ছি ইলেকট্রনিক জ্যাকার্ড ইলেকট্রোম্যাগনেট থাকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিলেকশন হয় এখানেও রিটেনিং হুক অথবা ডেচের থাকে এবং হুকস থাকে নাইফ থাকে এবং ডাবল রোলার থাকে যার মধ্যে আমরা সিলেকশন দিয়ে থাকি এটা একটা ইলেকট্রনিক জ্যাকার্ডের 
একটা ফিগার জাস্ট ইলেকট্রিক জ্যাকেট আমাদের সিলেবাস না এটা থেকে কিছু আসেও না ওকে জাস্ট চিনে রাখলাম ইলেকট্রিক জ্যাকেটটা এখানে জ্যাকেটটা হচ্ছে যে উপরে যে টোটাল বক্সটা দেখতে পাচ্ছি উপরে একটুকুই হচ্ছে জ্যাকেট মেকানিজম নিচে একটু গুলুম এবং এই যে গ্রিন কালার যেগুলো দেখা যাচ্ছে কর্ডের মধ্যে এগুলো প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল একটা হারনেস কর্ড এই হারনেসের মধ্যে মূলত সিলেকশনটা পাচ্ছে কারো জ্যাকেটে কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো असुविधा <laughs> दूर बुझी पाबो तुम शेषक्ट